Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini lah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting yaitu tiga tanda guru honorer lolos 100% menjadi ASN P3K Guru tahun 2022. Jadi eh, di tengah kebimbangan ya, sebagian besar guru yang sudah lolos passing grade terkait isu kuota formasi yang sangat kurang ya yang justru diinformasikan di Kemenpan RB kemarin itu tentunya terdapat sedikit angin surga Bapak Ibu ya ter, e, ada sedikit secerca harapan buat guru honorer yang lolos passing grade kategori ini bahwasanya ada tiga tanda untuk guru honorer lolos 100% menjadi ASN P3K guru tahun 2022 nah jadi e, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan ikuti giveaway di channel ini ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber Baik Bapak Ibu Guru sekalian eh, pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting ya Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya Jadi eh, disclaimer Bapak Ibu ya bahwasanya di tempat admin ini hujan deras Jadi kalau misalkan ada suara berisik maklumi saja Bapak Ibu ya <tuh> Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya untuk mekanisme P3K Guru tahun 2022 itu ada tiga jenis Bapak Ibu ya. Yang pertama itu penempatan untuk guru yang sudah, sudah lulus passing grade. Yang kedua adalah seleksi kesesuaian e, verifikasi untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Dan yang ketiga adalah seleksi tes CAT UNBK. Untuk pelamar umum Nah ketiga mekanisme ini nantinya bisa berjalan dengan maksimal Berjalan dengan lancar Dengan catatan penting bahwa masih tersedia formasi Nah inilah yang sampai sekarang ini masih diupayakan oleh pihak Kemendik Butristek Untuk mendorong Pemda e, untuk mengajukan formasi secara maksimal Karena kalau tidak maka itu tidak akan berimbang Bapak Ibu ya Dengan jumlah peserta guru yang sudah lolos passing grade nantinya karena kita ketahui bahwasanya kota yang disiapkan oleh pusat dalam hal ini Kemendikbud itu sekitar 970.410 kota formasi Bapak Ibu ya jadi istilahnya kata kuncinya ini ada di Pemda masing-masing daerah Bapak Ibu ya kalau Pemdanya mengajukan banyak formasi maka secara otomatis akan masuk dalam kategori aman seperti itu ya Oke, kita coba lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Di sini jelas ya dipaparkan bahwasanya sebanyak 193.954 guru yang lolos passing grade di 506 instansi yang mana ada 7 Pemda tidak memiliki guru lulus passing grade Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 7 Pemda tidak memiliki guru lolos passing grade dari 500 instansi yang berhasil meloloskan passing grade tanpa formasi sekitar 193.954 guru. Nah, di sini sudah dibagi dua oleh Kemendikbud. Ada kondisi aman untuk e, formasi bagi guru lulus passing grade dan ada kondisi tidak aman. Untuk kondisi amannya itu e, 203 Pemda sekitar 40 persen baru mencapai 20.109 guru Bapak Ibu ya yang sudah aman untuk penempatan menjadi ASN ya. Ini yang formasinya lebih besar daripada jumlah pelamarnya. Kemudian ada kondisi tidak aman, ini yang berbahaya. Ada 303 Pemda Bapak Ibu ya bahkan sekitar 60 persen sehingga Sampai saat ini ada sekitar 173.845 guru e, lolos passing grade yang pemdanya dalam kondisi tidak aman terkait kuota formasi. Sehingga nantinya kalau berlanjut ini ini berbahaya ya bisa jadi tidak mendapatkan formasi lagi. Nah inilah yang sementara ini diperjuangkan oleh Kemendikbud bagaimana mendorong pemda untuk senantiasa memaksimalkan kota formasi yang diberikan oleh pusat seperti itu ya agar nantinya dapat mengakomodir semua guru-guru yang sudah lolos passing grade seperti itu oke kita lanjut lagi Bapak Ibu ya 
Nah, di sini untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori Bapak Ibu ya. THK2 yang pertama, kemudian honorer negeri, lulusan PPG dan guru honorer swasta. Ini khusus untuk P1 atau prioritas 1 yang sudah lolos passing grade yang 193.000 lebih Bapak Ibu ya. Jadi nantinya akan ada penempatan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau e, formasinya berimbang atau formasi lebih besar daripada jumlah pelamar Maka keempat kategori ini tidak perlu berdesak-desakan untuk menempati formasi Karena nantinya itu formasi jauh lebih besar Ini yang sebenarnya dimaksud oleh Kemdik Butristek Sehingga mendorong Pemda untuk mengajukan formasi semaksimal mungkin Oke seperti itu ya Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya Nah sedangkan untuk masing-masing eh, kategori Untuk prioritas satu nantinya Itu akan dilakukan lagi urutan Bapak Ibu ya Berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 Sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 Yang mana akan diakumulasi nilai teknis, manajer sosiokultural, wawancara dan usia Ini berlaku untuk P1 lagi Bapak Ibu ya Prioritas satu Jadi nantinya akan ada perengkingan Berdasarkan nilai ya Apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu Kami akan bahas skenario nya eh, di video berikutnya Bapak Ibu ya Seperti itu Kemudian di inti video kita pada hari ini eh, Ada tiga tanda sebenarnya Bukan dua Bapak Ibu, Bapak Ibu ya Ada tiga tanda sebenarnya Untuk pelamar P3K ini 100% lolos ASN ya nah, Jadi yang pertama itu eh, Tanda yang pertama Pelamar menjadi pelamar prioritas 1 kategori THK 2 dan prioritas lainnya dan melamar formasi di sekolah induk dengan catatan tersedia formasi linier. Nah ketika Bapak Ibu eh, adalah prioritas 1 eh, bahkan apabila Bapak Ibu juga adalah THK 2 atau prioritas satu yang lainnya dan Bapak Ibu melamar formasi di sekolah Bapak Ibu, Bapak Ibu sendiri dengan catatan tersedia formasi linier maka Bapak Ibu itu tidak akan tergeser karena Bapak Ibu adalah prioritas satu dan guru sekolah induk. Jadi secara otomatis Bapak Ibu punya potensi 100% untuk lolos jadi ASN tahun 2022. Nah jadi ini ini posisi yang pertama Bapak Ibu ya. Ini posisi yang pertama. Apakah Bapak Ibu berada dalam posisi ini? Silakan Bapak Ibu komen di kolom komentar ya terkait dengan formasi di sekolah Bapak Ibu nantinya. Nah intinya apabila daerahnya itu masuk dalam kondisi aman Maka memungkinkan Bapak Ibu ada di poin pertama ini Seperti itu ya Oke kita lanjut lagi yang kedua Bapak Ibu ya Kemudian yang kedua di sini Tanda-tanda yang kedua adalah daerahnya masuk kondisi kategori sangat aman Nah yang berarti jumlah formasi jauh lebih besar dari total pelamar prioritas Nah ketika Bapak Ibu Daerahnya ini masuk dalam kondisi yang sangat aman Maka hampir bisa dipastikan bahwa di sekolah-sekolah di daerah ini Akan banyak formasi yang tersedia ketimbang jumlah pelamar prioritas Sebagaimana yang dimaksud oleh Kemendikbud Kalau hal ini terjadi Maka kemungkinan besar Guru yang sudah lolos passing grade akan mendapatkan formasi di sekolah induknya Atau di sekolah lain dengan gampang Bapak Ibu ya seperti itu Nah seperti halnya eh, daftar yang ada di sini Bapak Ibu ya Ini daftarnya Ini ada 47 Pemda yang telah mengusulkan 80% sampai 100% formasi dari kebutuhan Ini sudah masuk dalam kondisi yang sangat aman Bapak Ibu ya Nah, silakan dicek apakah daerah Bapak Ibu masuk dalam kondisi ini Seperti itu ya Jadi kalau daerah Bapak Ibu masih da masuk dalam kondisi sangat aman Dan Bapak Ibu sudah pegang poin pertama tadi Ini sangat berpotensi Bapak Ibu itu langsung penempatan nantinya Wow luar biasa Kemudian yang tanda yang terakhir adalah ini Bapak Ibu ya Bapak Ibu prioritas satu memiliki nilai ambang batas di atas rata-rata di tahun 2021 Dalam artian Nilai tahap 1 atau tahap 2 Bapak Ibu di tahun 2021 itu nilainya tinggi Bapak Ibu ya Tinggi sehingga nantinya kalau ada pengurutan nilai berdasarkan nilai tahun lalu Bapak Ibu lolos berdasarkan nilai tertinggi nantinya Seperti itu ya kita tidak bisa pungkiri karena di aturan ada Bapak Ibu ya di aturan ada Di sini kami coba perlihatkan Nah di aturan ini ada Jelas di sini dikatakan 
pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Berarti ada pengurutan, ada peringkingan nilai Bapak Ibu ya, mulai teknis, manajer sosial kultural, wawancara dan usia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.